ബ്രഷസിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അടിപൊളിയാക്കാനായിട്ട് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ബ്രഷ് ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിൽ ബ്രഷ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഒരു ബ്രഷ് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നതുവരെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറേ കാലം മുമ്പ് ബ്രഷസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം അതൊരു വീഡിയോയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ് ബ്രഷസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ അനാട്ടമി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബ്രഷിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ടഫ്റ്റ് ഫെറുൾ ഹാൻഡിൽ ഈ ബ്രസീൽസ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിനെയാണ് ടഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണമായി മൃഗങ്ങളുടെ രോമവോ സിന്തറ്റിക്കോ ആണ് ബ്രസീൽസായി യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ടഫ്റ്റും ഹാൻഡിലും കൂടി യോജിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഫെറുൾ സാധാരണയായി മെറ്റാലിക് പാർട്ടായിരിക്കും ഫെറുളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക പിന്നീട് ഹാൻഡിലാണുള്ളത് ഈ ടഫ്റ്റിനെ തന്നെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാക്കി നമുക്ക് തിരിക്കാൻ സാധിക്കും ടോ ബെല്ലി ഹീൽ പിന്നീട് ഹാൻഡിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു നമ്പർ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ബ്രഷിൻ്റെ സൈസാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ നമ്പർ ഒരിക്കലും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസർ ആയിരിക്കില്ല ഈ ബ്രാൻഡിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്പർ വേരി ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ നമ്പർ ത്രീ ബ്രഷും മറ്റൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ നമ്പർ ത്രീ ബ്രഷും സൈസിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തതായി ബ്രസീൽസിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബ്രഷിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സേബിൾ ഹെയർ ബ്രഷ് ഇത് മോസ്റ്റ്ലി വാട്ടർ കളർ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോയിൻസ്കി എന്ന ഒരു ജീവിയുടെ വാലിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ഹെയറാണ് സേബിൾ ഹെയർ ഇതൊരു കീരി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവിയാണ് ഈ ബ്രഷിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ വെള്ളം ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷാണ് സേബിൾ ഹെയർ ബ്രഷ് സ്ക്വിറൽ ഹെയർ ബ്രഷ് അണ്ണാൻ്റെ വാലിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന രോമത്തിൻ്റെ ബ്രഷാണ് സ്ക്വിറൽ ഹെയർ ബ്രഷ് ഇതും വാട്ടർ കളറാണ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുക ഹോഗ് ഹെയർ ബ്രഷ് ഓയിൽ പെയിൻറ്റിനും അക്രലിക്കിനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രഷാണ് ഹോഗ് ഹെയർ ബ്രഷ് ഇത് പന്നിയുടെ പിറകിൽ നിന്നുള്ള കട്ടിയുള്ള രോമത്തിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ബ്രഷാണ് കൂടുതൽ പെയിൻറ്റ് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഹോഗ് ഹെയർ ബ്രഷിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് സിന്തറ്റിക് ഹെയർ ബ്രഷ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷാണ് സിന്തറ്റിക് ഹെയർ ബ്രഷ് ഞാൻ പേഴ്സണലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും സിന്തറ്റിക് ഹെയർ ബ്രഷാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ളതും ആയിട്ടുള്ള പല ടൈപ്പ് സിന്തറ്റിക് ഹെയർ ബ്രഷുകൾ കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ മറ്റു മൃഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാതെ എടുക്കുന്ന ബ്രഷുകളാണ് എനിക്കും താല്പര്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിന്തറ്റിക് ബ്രഷുകൾ ഞാൻ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷിൻ്റെ ബ്രസീൽസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിരവധി ടൈപ്പ് ബ്രഷുകളുണ്ട് റൗണ്ട് ബ്രഷ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് ഫാൻ ബ്രഷ് മോപ്പ് ബ്രഷ് ആംഗുലർ ബ്രഷ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി ടൈപ്പ് ബ്രഷുകളാണ് ഈ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഷിൻ്റെ അനാട്ടമിയെക്കുറിച്ചും ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ബ്രഷുകളുണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചു ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രഷ് എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് പല ടൈപ്പ് ബ്രഷുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ മൃഗങ്ങളുടെ രോമങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ബ്രഷുകളും ഉണ്ട് സിന്തറ്റിക് ബ്രഷുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഒരു ബ്രഷ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തൊട്ട് നോക്കി അതിലെ ബ്രസീൽസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക പൊതുവേ ഒരു ബ്രഷ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്താൽ അതിൻ്റെ ബ്രസീൽസ് എല്ലാം കൂർത്ത അഗ്രമുള്ളതാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല ബ്രഷായിരിക്കും വാട്ടർ കളറിന് കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രഷാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക കടലാസിൽ വെച്ച് ബ്രഷ് പതുക്കുമെന്ന് അമർത്തുമ്പോൾ ബ്രഷ് അമരുകയും പിന്നീട് കടലാസിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ അത് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ബ്രഷിൽ കളർ എടുത്തിട്ട് അത് വായിലൂടെ ചലിപ്പിച്ചാൽ പുറത്തേക്ക് പോവാതെ ആ ബ്രഷ് ആ കളർ കണ്ടെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു ബ്രഷായിരിക്കും അക്രിലിക്കിലും ഓയിൽ പെയിൻറ്റിലൊക്കെ പൊതുവെ കട്ടിയുള്ള ബ്രസീൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രഷായിരിക്ക